To answer your question regarding how Paco did play the arpeggio on the Mirage piece, Mirage by Andy Mella, from the last album of the trio, Immortal album, that Mirage piece is a very nice piece. And what is the composition by Andy Mella? But Paco did play well you known technique with the pick, I don't know how to do it, but what Paco did there, that wasn't, there was no rest stroke of the fingers. But sometimes slightly just with the thumb for some basses here, something like this. Because here you do that's okay, but if you rest, as I, well, one time I saw him doing, just rest in the ring finger, sound like this. You see, for example, the first two times. Remembering the trio is always a, 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 a nice thing. You see the, the difficulty of this with the pick. <laughs> That's uh, an Aldinola piece, very nice music. Thank you, and I see you next time. La improvisación es algo que yo pienso que cada músico debería, cada músico del estilo que sea, del clásico, del flamenco, de cualquier otra música debería, debería aprender porque en la improvisación te da mucha libertad. 
y a la vez te da mucho conocimiento de, de dónde estás tocando, de cómo estás tocando, de qué armonía está en cada momento. ¿no? Muy bien, Pablo. Sí, Paco, ¿qué es para usted la música popular y qué es la música elitista? Yo creo que la música elitista es el refinamiento de la música popular. Por ejemplo, el flamenco. El flamenco originalmente es una música popular, la música del pueblo andalucí. Pero creo que ya no le pertenece más al pueblo, porque de pronto habemos gente que nos hemos pasado toda una vida encerrado puliendo esa expresión popular. Entonces ha llegado a un nivel en el que el, que el pueblo ya no, no, no tiene acceso, sobre todo a los matices que vamos consiguiendo la gente como yo, que nos pasamos muchas horas elaborando esa música.